Okay, so this book is Teo and the Brick, and first we're going to talk about some of the vocabulary. So if you turn to the back of your book, there's some vocabulary in here that we can look at. And the first word we want to talk about is village. Village is just a small town. We don't use this word very much anymore, but it, it was used to describe a small town where people lived. Next, uh, we want to talk about clay. Clay is a type of dirt. Um, it's a special kind of dirt that's used to make things like bricks and pottery. And uh, it's very similar to how Play-Doh feels. Um, if you add a little bit of water to clay, you can make things out of it. So in this book, there's a lot of talk about clay. And the last word we wanted to talk about is kiln. So a kiln is like a gigantic oven, and they use this to bake the clay to make it hard. And in this book, the, the kiln is very large. It's big enough that you can see this man can walk inside the kiln, but not all kilns are this big. Some kilns are small. So that's the vocabulary that we wanted to talk about, and now it's time for the book. Teo and the Brick by Adam Del Rio, illustrated by Noel Ill. Teo y el ladrillero. Ladrillo. Escrito por Adam Del Rio, ilustrado por Noel Ill. My name is Teo, and I am six years old. I like to play on this little hill where I can watch men, like my papa, make bricks. From here, I see the smoke rising from the kilns where they fire the bricks, and close by there's a big, deep pit where they dig out the clay used to make the bricks. Even the earth is the color of brick here. Mama says we are lucky we live in a little house on the land right where my papa works. Most of the workers live here too, in the little wooden houses. They call our little town Simon's and it's right next to Brickyard number three. Mi nombre es Teo y tengo seis años. Me gusta jugar en este cerrito donde puedo ver a hombres como mi papá mientras hacen ladrillo. Desde aquí veo el humo que sale de los hornos donde se cuecen los ladrillos. Y cerca de aquí hay un hoyo grande de donde sacan el barro para hacer los ladrillos. Hasta la tierra es del color del ladrillo que se hace aquí. Mamá dice que somos muy afortunados. Vivimos en una casa pequeña en el terreno donde trabaja mi papá. La mayoría de los trabajadores también viven aquí, en casas pequeñas hechas de madera. A nuestra aldea la llaman Simons y está a un lado del ladrillar número 3. When I was born, the brick company gave papá a $5 gold piece. Simons is just like a little village. There is a school, that's where I go, a small church called Monte Carmelo, a store where they sell candy and things, a small post office, a place where they show movies, and even a little hospital. We have a baseball team and a company band too. Every night they lock the gates to Simon to keep us safe I guess so no strangers can get in, you know, like the boogeyman. Cuando nací, la compañía de ladrillos le dio a mi papá una pieza de oro de cinco dólares. Simmons es como una pequeña aldea. Hay una escuela donde yo estudio, una pequeña iglesia que se llama Monte Carmelo, una tienda donde venden dulces y cosas, una oficina de correos, un lugar donde proyectan películas y hasta un pequeño hospital. Tenemos un equipo de béisbol y tenemos también un conjunto musical de la compañía. Cada noche cierran las entradas de Simmons para protegernos. Supongo que es para que no se metan desconocidos. Sabes, como el cucuy. Papa says Simon's number three is the biggest maker of bricks in the whole world. They make millions of bricks every year right here in Montebello. It's true. 
Papa says there would be no tall buildings in Los Angeles without the bricks they make here. It just wouldn't be a real city, he says. He says we take the clay from the earth, make the bricks, and then other workers, just like him, make brick buildings like towers that touch the sky. Papa dice que Simmons número 3 es la fábrica más grande de ladrillos del mundo. Hacen millones de ladrillos cada año aquí mismo en Montebello. Es verdad. Papá dice que no habría edificios altos en Los Ángeles sin los ladrillos que hacen aquí. Dice que simplemente no sería una ciudad verdadera. Dice que tomamos el barro de la tierra, hacemos los ladrillos y luego otros trabajadores como él hacen edificios de ladrillo, como torres que tocan el cielo. Don't tell anybody, but I have a secret place in our little village and no one knows about and no one but my best friend Diego knows about it. He promised never to tell. It's way on the other side of the pit. I dug a big hole under it, and I can crawl inside and play marbles, draw on the walls, and watch the ants march by. I call it the cave. No le digas a nadie, pero tengo un escondite en nuestra pequeña aldea y nadie más que mi mejor amigo Diego lo sabe. Me prometió que nunca le iba a contar a nadie. Está al otro lado del hoyo. Escabé un agujero grande y puedo entrar a gatas y jugar, dibujar y ver marchas a las hormigas. Le puse el nombre de la cueva. Something sad happened the other day. For a long time, I thought my papa's name was Oye. Ever since I can remember, I heard the brick men call him Oye. The other day I called him Oye, and he yelled at me and said, Don't ever call me that. My name is Salvador Cruz. Later, Mama told me that Oye is Spanish for Hey You. I felt so bad. Ever since that day, I knew I wanted to make it up to him. Then one night, I got an idea. Papa once told me that every sixth brick that they made here is stamped with the name Simons. He kept a beautiful perfect brick with the Simons stamp on it on the night table next to his bed. I decided then and there to make a brick with the name Cruz on it and give it to him for his birthday on August 6th. Algo triste pasó el otro día. Por mucho tiempo yo pensaba que mi papá se llamaba Oye. Desde que me acuerdo, los ladrilleros lo llamaban Oye. El otro día lo llamé Oye y me gritó y me dijo, Nunca me digas eso. Mi nombre es Salvador Cruz. Después mamá me explicó que en español Oye no es nombre y que se usa para llamar la atención de alguien. Me sentí tan mal. A partir de ese día sabía que se lo quería compensar. Luego una noche se me ocurrió una idea. Una vez papá me dijo que cada sexto ladrillo que hacían lo marcaban con el nombre Simmons. Él tiene un ladrillo hermoso y perfecto con la marca de Simmons sobre la mesa de noche al lado de su cama. Allí mismo me propuse hacer un ladrillo marcado con el nombre Cruz y dárselo en su cumpleaños. My plan was to make the brick just like they make them at the brickyard. So I started collecting clay. I mixed the clay with water in a wooden box shaped like a brick. I made the box out of old pieces of wood I found around the brickyard. Then, while the bricks were still wet, I scratched crews on the top of each one. I made a big C and then a smaller R, U, and Z crews. Mi plan era hacer el ladrillo justo como los hacen en el ladrillar. Así que empecé a juntar el barro. Mezclé el barro con agua en una caja de madera que tiene la forma de un ladrillo. Construí la caja con pedazos viejos de madera que encontré por ahí en el ladrillar. Luego, mientras los ladrillos aún estaban mojados, grabé el nombre cruz encima de cada uno. Hice una C grande y luego más pequeñas letras las letras R, 
U y Z cruz. After that, I asked our neighbor, Mr. Alonzo, to place my bricks in one of the kilns so they could cook. He promised not to say anything about it to Papa. It took about a week to bake in the kiln, then it had to cool for a few days. Once they had cooled, I took them to the cave and looked at them. Después de eso, le pedí a nuestro vecino, el señor Alonso, que pusiera mis ladrillos en uno de los hornos para que se cocieran. Me prometió que no le mencionaría nada a mi papá. Se tardaron más o menos una semana en cocer en el horno y luego se tuvieron que enfriar unos días. Cuando se enfriaron lo suficiente, los llevé a la cueva y los observé. There was one that was perfect. Crews looked just right and the color was close to the same color as the Simon's bricks. I took it home and showed it to Mama. She loved it and helped me wrap it in newspaper and then I colored the newspaper with my crayons. She even found a pretty red string to tie on the gift. Había uno que estaba perfecto. El nombre Cruz se veía tal como lo quería y el color era muy parecido al color de los ladrillos Simmons. Lo llevé a casa y se lo enseñé a mamá. Le encantó y me ayudó a envolverlo en periódicos y luego coloreé el periódico con mis crayones. Hasta encontré una cuerda roja bonita para hacerle un moño al regalo. When Papa came to California from Guanajuato, Mexico in 1920, he said he was running from the revolution. When he got to Los Angeles, he looked for work for a long time. Then he heard there was some work at Simon's Brickyard. That's when he was living on the street called Broadway. But he told me that he used to be, it used to be called Eternity Street because there was a cemetery at the end of it. He said it was on that very street that what he first saw Mama walking with her sister. Cuando papá vino a California desde Guanajuato, México, en 1920, dijo que se estaba escapando de la revolución. Cuando llegó a Los Ángeles, estuvo buscando trabajo por mucho tiempo y luego se enteró que había trabajo en el ladrillar de Simmons. En ese entonces vivía en una calle que se llamaba Broadway, pero me dijo que antes se llamaba Calle de Eternidad porque había una, un cementerio al fondo de la calle. Dice que en esa misma calle vio a mamá por primera vez caminando con su hermana. Papa's birthday was on Sunday, and we got everything ready. We were going to have a little party right after church. A lot of people came by. Mama made his favorite cake, chocolate. When it came time to sing Las Manaitas, I was so excited I could barely stand it. I knew he would be opening gifts soon. The first one was a pen knife with a real pearl handle from his brother. Then Mama gave him a new hat. Papa liked to wear hats, especially on Sundays. Mr. Alonzo gave him a keychain. El cumpleaños de papá iba a ser el domingo y preparamos todo. Íbamos a tener una fiestecita inmediatamente después de misa. Mucha gente vino. Mamá hizo su pastel favorito de chocolate. Cuando llegó la hora de cantar las mañanitas, yo casi no me podía contener la emoción. Sabía que papá muy pronto iba a abrir sus regalos. El primero fue una navaja con mango de perla auténtico que le dio su hermano. Luego mamá le regaló un sombrero nuevo. A papá le gustaba ponerse sombreros, esencialmente los domingos. El señor Alonso le dio un llavero. Then it was my turn, and I gave him my present. Papa held it for a moment, wondering what it was. Then he began to open it. When he was done, I could see 
that in his eyes were full of tears. He looked at it and at the name Cruz on the top of it, and he hugged me so hard it almost hurt. Thank you, my son, thank you, was all he said as he held me. Afterwards, I could see that he was happy and sad at the same time. I looked at, my, at Mama, and she smiled at me, and then a neighbor started playing a song on his guitar. Luego yo le di mi regalo. Papá lo sostuvo por un momento preguntándose qué sería. Luego lo empezó a abrir y cuando terminó yo podía ver que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Miró el ladrillo al nombre Cruz y luego me abrazó tan fuerte que casi me dolió. Gracias, mi hijo, gracias. Fue todo lo que pudo decir mientras me abrazaba. Después me, dio, me di cuenta que estaba feliz y triste al mismo tiempo. Vi a mamá y ella me sonrió y luego un vecino empezó a tocar una canción con su guitarra. That night, I noticed that Papa had put my brick on the table next to his bed. The end. Esa noche, noté que Papa había puesto mi ladrillo en la mesa a un lado de su cama. Fin.